Okay. Uh, welcome, everyone. Thank you for joining us today. This is Prismatic Taiwan, a queer, queer film series presented by Austin's Asian American Film Festival. Uh, we are excited to bring you all a wonderfully interesting interview today about uh, TFIA, which is Taiwan's Film and Audio Visual Institute's Digital Restoration and Films Preservation Process. Uh, in addition, uh, thanks uh, to the preservation efforts of TFAI, the digital restoration of 1970s Taiwanese films titled The End of the Track will be added to AAFF's online viewership for audiences in, in America to enjoy. Um, my name is Jay Chern. I'm a Taiwanese American filmmaker. I was a director of a recent Japanese Taiwanese co-production film called Omotenashi, which happened to screen at the 2019 edition of Austin's Asian American Film Festival. And here with me today is uh, Mr. Cho, uh, uh, Cho uh, Jian, uh, head of the Department of Digital Rest Restoration in Taiwan's Film and Audiovisual Institute. Uh, thank you for joining us and sharing us your expertise today. And so my first question uh, would be, uh, could you briefly introduce the history of uh, TF TFAI, uh, the audio, uh, Taiwan's Film and Audiovisual Institute. 好,那我这边稍微做一个简单的介绍 那我们一样全力收进行我们收集跟整理，还有保存我国电影文化资产的工作。那在两年后，其实因电影资料馆的一个国家化打击，为了避免立法过程中啊影响我们的一个管务，行政院新闻局一民法的第六十一条来成立采
that have been done by TFAI. 那我们呃，影视厅中心到目前为止其实已经修复了五十部片了。那我们五十片其实有那个潘杰明布洛基斯的那个布洛斯基的一个经过中国。那早期我们也有修阮阮玲玉主演的一个恋爱的遗物。那胡庆全导演的系列，像《侠侣》《龙门客栈》跟《山东传奇》，还有我们中心自主修复的第一部片，就是呃《龙门客》呃《空山淋雨》。那我们也有修，我们自主修复的一个短片，就是陈耀奇导演的《上山》。当然，侯孝贤导演，我们还有《你有很远》跟《风儿提他彩》。在在电视的部分，其实我们因为音乐中心升格的一个。关系，我们其实也有逐渐去修复我们在早期电视纪录片的一个芬芳宝岛、大甲妈祖回娘家，这个是在电视上一个很重要的一个纪录片。那当然，我们在二零一三年，我们其实也有做李行导演的《街头巷尾》，这也是我们首次将我们的修复片输出成用，输出成胶片的一个一一道修复，这也是一个很重要的一个里程碑。然后续我们就开启了一个我们中心自主修复的一个业务。So what I、uh, additionally I asked,、um, so for the films that he mentioned, the 50 films that、uh, TFAI has、uh, restored,、uh, including、uh, some of Ho Xiaoxin's uh, films, um, uh, where can viewers find them or watch them? 嗯、um, ，我们其实有一些片，我们当然是有做发行，但是有一些碍于权利的关系，我们并没有做发行。我们大部分有时候在海外，我们有海外的授权，有叫海外的发行商去做一个发行，所以有部分的片其实是可以在国外呃购买到 DVD 蓝光的。那大部分像有一些我们片，我们就并没有做发行，这个部分是我们需要取得相关的权利。Okay, great.、Um, so the next question is,、uh, if you could talk a little bit about、uh, what distinguishes digital preservation and restoration versus、uh, the traditional kind of、uh, preservation or restoration. 好，呃，这部分我先讲一下传统保存跟数位的保存的一个差异哈。传统保存其实事实上它就是很单纯，它就是胶片。那原则上在中心的库房，我们如果给它做到很温很湿，这部分胶片我们可以保存到超过百年，我觉得这是没有问题的。那其实数位保存现在有一个很大的问题，其实就是说，数位保存我们现阶段并没有一个适当的一个载体。现在主流其实都是用 LTO 带来保存我们的数位的档案，而问题是 LTO 甚 LTO 带有一个版本的差异性。但是其实各国资料馆应该也都会面临这个问题。一旦 LTO 带有有有版本的更新，其实就要花大量成本去做一个资料的一个转移。回头看来，其实胶片的保存还是最适当的一个载体，因为其实只要在一个很温很湿的一个环境，它其实是可以保存非常久的。这在保存方面，那那如果在传统的复原跟数位的一个复原，其实传统的胶片的复原，其实这这部分。也是非常耗时耗工，它也是非常单纯的一个作业。但是这两者最大的差异是，我们在传统的一个保存，哎，传统电影的一个复原这部分，其实在胶片实体上的整理，并没有办法还原到它化学性变化的呃一个劣化程度，我们并没有办法没没有办法将它还原。这部分我们只能尽尽可能的将将它物理性的修补。然后可能可以的话，我们可以去做一个 scan， 做一个呃冲印，这是传统的一个做法。那数位数位数位的一个复原，其实最大的差别其实是数位的保存可以将画画面用现代的技术去做一个修复，我们可以将早期的一个胶片上的缺陷做一个适当的修复，其实也可以让大家看到一个画面修复的一个成果。其实这是我认为传统的一个复原跟一个数位的电影的复原一个最大的一个差异性啊。呃、uh, ，What are some of the special challenges of preserving Taiwanese films that maybe don't exist in other countries？ 有，其实台湾在保存上相对其他国家来说是
较困难的，因为其实台湾电影在早期冲印的时候，并没有习惯性的将底片做一个保留，其实甚至也没有多冲印一个首次冲印的一个拷贝。这部分在底片没有做适当的保存，跟我们也没有呃首次冲印的拷贝，我们没有做适当的一个保存，我们仅会收到现有早期的放印拷贝。那我们在构成这些拷贝的时候，其实事实上它状况都是非常差的。所以，我们中心在收到这些片，将它做一个传统的物理的整整理，在后续经过扫描修复，事实上这一块的难度会比呃国外还要难。因为我们并没有良好的一个素材。那第二个，其实我是认为，呃，在台湾的相对湿度也较高，其实保存环境也会比国外还要严苛。这是我认为第二个非常呃困难的一个地方。那当然，中心的一个库房，我们我们尽可能的把环境控制在一个标准的一个地步。那只是这这部分你对我们的一个库房的一个营运的压力，其实也会有非常大的成本。那在在库房的一个限制下，其实也会影响到很多胶片的一个保存。但我们这部分我们会尽量的去维持住这个胶片保存该有的一个很温很湿的一个环境。And then, uh, additionally, then how about for the digital part? Of that restoration, is there any special challenges that maybe Taiwanese films have with digital restoration、uh, that might not exist in other countries? Uh, actually, in this part, I want to say because uh, digital restoration's preservation, digital restoration film's preservation, in the recent years, all foreign film festivals will encounter the same problem. I'm not sure if there is a international solution for the restoration of digital film. But at the present stage, I just mentioned. 数位的载体保存是一个问题。那我们现阶段把它放到 LTO 去，我们也都会归到我们所谓的防潮箱做一个适当的一个保存。这部分不论是硬碟，不论是 LTO 带，我们都得适时的把它拿出来做一个检查。当然，我们检查我们早期的 LTO 带，又刚刚提到版本的问题，我们早期的版本会遇到解码解不出来的一个问题。那这部分我们就得回头去做处理，这是数位保存我们有遇到的问题。这个是早期有 DL 带编码的问题，可是到后期比较有 DL 八，甚至未来的九，应该都不加不会有这问题。这个是早期版本的一个限制，所以呃，到后期的有 DL 带有稍微改善这个状况了，所以我们可能都会将早期的呃，可能比如说五啊六的这个 DL 带的版本，尽量把它解出来之后。还原啊，再再存一份到比较新的一个 LTO 带。How how did TFAI come to preserve、uh, director Mo's the end of the track, the 1970s Taiwanese film？ 呃，这部片当然我们我们原有的胶片，我们就是用胶片去做一个保存。呃，胶片保存相当重要，这部分我们一样把它放在我们韩光海事的库房去做胶片的保存。当然，我们后来有做一个 scan， 我们也有做一份数位化的保存。但我们用最高解析度去扫描它，然后放到 LTO 带，现在也都呃归档到我们的带库，甚至 LTO 带里面去。所以，我们有双重的保存，一个是胶卷，一个是呃我们所谓的带库跟 LTO 带，数位跟传统同时并进行这样子。Uh, this is an additional question since、uh, I had the honor to watch、uh, the end of the track, and I was curious、uh, the restoration process for that film. Did you do other than scanning the film? Did you do any type of、uh, kind of restoration of the grain or 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 preservation in the sense of how the film would be viewed、uh, in the seventies, or is it just the process to preserve it how it,、uh, you found it now, and maybe just do some adjustments if it's the frames is too because it's shot on thirty five millimeter film if it's too、uh, weavy or jumpy. 呃，其实跑到终点，我们并没有做修复。那我们其实只有做一个基本的一个调光之后，就去做翻译。那我其实，那我就讲其他部片的一个程序好了。我们其实，在传统的胶片的一个整理，我们一定会做基本的一个物理的整治。那刚刚提到的化学性的变化，这个是在单纯一般的传统的整理，这是无法处理的。
我们只能尽量的做物理性的修补，好让它可以经过我们的呃扫描机。当然，在进扫描机之前，我们也会用我们的超音波清洁器去做 film 的一个清洁，这个是相当重要，因为其实就是把那个我们胶片上面的一个灰尘跟棉絮给去除掉，然后再去机再去经过呃数位化的一个地步。那当然，数位完之后做一个数位修复。事实上，其实数位修复我的所前，我们其实都要经过一个调光，调光之后，修复同仁才有办法看到影像上面的一个缺陷，它可以被呈现出来，好让同仁可以判断这一个画面上的这一个究竟是脏点，还是它画面本来就有的东西。那基本上我们该有的脏点，尽我们都会去尽量的把它处理掉。但是如果是连续性的一个刮伤，其实就要思考这个这个连续性刮伤是否要把它去掉，因为这部分去掉可能有没有办法完整的处理，因为这个是连续性的画面，我们并没有办法要处理是可以，但是可能需要花很多时间。那这时候的考量，我们就会觉得，哎，这个或许我们就不会去做这方面的处理。当然，我们在修复上可能也会询问过导演。但是其实，在我的经验中，导演大多数不太会对我们的修复的品质有太多的一个想法，他反而是在调光上，在影片的调光会有比较多的意见的一个回馈。比如说，今天导演想要修呃调成什么样子，他会有很多意见的一个回馈。这部分我认为是导演会比较看重的。那有些导演其实并不一定会针对影影片的调光有任何的意见，他其实。呃，就我刚刚举例的，我们大甲妈祖回家下这部片，这部片的导演其实他我们修复完，我们调光也都给他看过一次，但是他的一个回馈其实并不是在于影像的修复跟影像的调光，其实他真正在乎的是这部影片，经过这么多年之后再度呈现给观众看，他觉得这一部分是他最让让他非常感动的，那就是呃某种程度上是看导演会有什么样的一个反应。我们会去征询导演的意见，这样。So, so this is quite interesting. I, I, I think this conversation of what, what, you know, the restoration and preservation process,、uh, if it involves, if you are able to involve, involve the director, should the process be something that we modify what was originally presented、uh, at that time to what. The vision of the director is now, or just preserve and uh, uh, kind of enhance how the viewing experience of that film was of that time period.、Uh, do you have a kind of opinion on that? Uh, this is we often talk about this issue. Actually, many people will say, "Whether we need to restore or preserve, or preserve the old." Of course, we will take different perspectives to the film depending on the situation. Actually, we will try to restore the old in the old way. 我们会尽量还原到当时的一个状态，可是有的时候也会受限于素材的限制。譬如说，我们刚刚举例到的《空山女女》，那呃，《空山女女》这部片我们混了很三种素材。我们一部分的素材是拷贝片，拷贝片其实它状况非常糟，我们就没有办法将它还原到当时的一个状态。那这部分其实我们也有跟跟当时的摄影师做一个解释，因为其实就是素材的限制。那其实摄影师也可以接受这个状况，当然最终大家还是会回头看，呃，这部影片能够还原到当时的120分钟，这才是大家所乐见的，这也是我认为呃一个最重要的一个关键。那至于修旧如新这个议题，其实我觉得要看导演本身，因为其实有一些片子导演在修复的过程中，其实他会想要再次透过数位修复的技术。呈现跟当时不一样的感觉，其实是有导演这样子的。那我们当然也会尊重导演的意见，那同时也会跟他说一些我们的想法，然后最后的决定权可能是其实还是会回到导演的手上了。其实我们是有一些片，呃，是有这样子啊、呃、操作的。呃、uh, ，Was the end of the track ever screened or released prior to the preparation from TFAI because it was a A banned film in the 1970s in Taiwan. So,、uh, I thought that'd be an interesting question. Uh, this part, actually, I asked around. Uh, more detailed, I actually know. Actually, this part in 1970, when it was released, 
后来都没有一个正式的一个上映跟发行。其实也，那当时这部片其实好像因为某一些因素被禁演。其实禁演的禁演的那个因素有很多种说法。其实早期台湾的一个祭审其实可能是相对严格，它有一些。这部片其实有一些裸露画面，或者是一些同性恋的议题，其实当时可能会有很多这种因素而被禁演。当然，这个问题我们很难去探讨，因为其实在继承的时候，我们也不知道确切的原因到底是什么。在这整个过程中，其实应该都是没有被正式的发行跟公开的。然后，其实是一直到我们呃，应该是在二零一八年我们在纪录片影展的时候，曾经有推出过这部片的。一个相关的一个放映，那时候还有找相关的演员回来做一个，呃，一个参加映后座谈的一个的一个机会，所以在二零一八年的那一场的一个放映，我个人认为应该会是一个蛮正式公开的一个场合，这这应该是这部片首次公开的一个场合。Then that's uh that's pretty amazing that you know after the film was finished in 1970s because of uh LGBTQ Uh, themes or maybe some social uh, uh, criticisms of the time that 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 made it so the film wasn't it be able to release and finally it was released in in twenty uh, eighteen. How how does that make you feel? To, you know, to be able to bring this film to everyone. Uh, 这部片我们其实当时找了导呃其中的一个演员，应该说有一个呃有一个我们其实好像在。有一个影评人，其实是在有网页上写了这一部片的一个文章。那当然，他在写这一部片的时候，同时就有一个一个一个演员，他其实饰演在这片中饰演永胜的一个演员。那他其实像好像是一个蔡先生，他说他在拍片电影拍到至今，他其实一直都没有机会能够看到成品。但是因为这一篇文章的关系，他看到这部片的相关讯息。然后我们就意外的联络上这位影中人，就是我们这个这位影评人，看起来就是又惊又喜。后来透过询问了文天祥老师，跑到终点的一个版权的关系。那所以后续其实刚提到要在院线方面是有一个问题难度的啦。然后后来当然到五年，也就是说，在我们二零一八年国际纪录片影展的时候，我们透过。我们放映的导演最早的两部片，其实刚刚除了《跑到终点》之外，还有另外一部片《不敢跟你讲》。那看到消息的时候，我们就那个影评呢，其实就有写信给这位远在澳洲的这个永胜先生。那他当然知道这个讯息，我们要放映这个讯息的时候，他其实是很兴奋，他就很想赶快跟我们联系，然后回台回台来参加这个放映跟映后座谈。这是一个。呃，我认为是一个很有趣的一个关系，就是其实很多人注视的这一部片，也透过文章的撰写，意外的联系到一些当时的一个演员，好让这些演员有机会可以在我们中心再度看到这一部片的一个放映，这个是一个我我认为蛮有趣的一个故事。No, that's a really powerful story, and I I feel like this film, the end of the track. Was very ahead of its time. I mean, I was I just went back and did a little bit of homework after I watched it. And in 1970s, I mean, even in America,、uh, the boys in the band, William Friedkin's film, was just released in 1970s as kind of the first、uh, film to kind of revolve around uh, 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 queer characters. So you know, it's it's quite unfortunate that at the time、uh, people couldn't see the film and and. Uh, as a Taiwanese film, kind of, kind of be maybe ahead of even, you know, the big movements,、uh, Taiwan Taiwanese new cinema in 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 Taiwan. 啊，是，因为其实我们有很多导演，其实，在早期就非有非常多前卫的一个想法，所以当时拍摄很多片，其呃，其实不是只有那个呃，跑到终点这位导演的这样子，其实我们还中心其实陆陆续续还有修很多导演的片，其实他们的片。其实都有很多这种相关的议题。那我其实举例，我们我们有一部片是《女子学校》，它其实也也有类似的这个议题。可是这部片当时也是因为一些因素，其实并没有上映。一直到后来，我们可能有机会去处理这部片的时候，这部片其实在
当时的这个议题，一直到现在的台湾的一个环境底下，其实这个议题一直都存在的。所以有非常多导演，其实在当时就很关注很多相关的议题，比如说同性恋啊这种裸露画面。其实这个这这个部分，我认为是非常多导演有非很多这种前卫性的想法，透过电影想把它展展现出来。So that's great. Then we definitely look forward to you know more of your future projects. Can you share a little bit about、uh, other projects that maybe you guys are already working on that、uh, we could all、uh, watch in the near future? Ah,、uh, 是呃、uh, 这部分我可能就没办法讲太多。但是其实我们呃、uh, 我们现阶段有在处理呃、uh, 就是应该算是某个重要导演的一部作品啊。那当然我没办法透露太多。不过当然像早期的一些知名导演，像李贤导演，我们有持续在修他的片。呃，这部分可能就是像秋决。那李贤导演很多重要的片，我们都会陆陆续续修。那我们刚刚提到的，像我们还有一些早期的重要的电视纪录片，像《芬芳宝岛》。这部片在台湾历史上也是相当重要。就黄春明导演的一个说法，他想要打造一个台湾的 Discovery。其实这部这这一系列，我们都会做适当的一个修复。那当然还有其他导演的一个合作，这个部分我们可能就不方便透露太多了，就要请观众们呃尽情的期待我们的中心后续的一个修复片的一个推出。And then、uh, we want to, you know, thank、uh, Mr. Cho for joining us today for this uh, interview, um, and also especially we want to thank his team and Taiwan's、uh, Film and Audiovisual Institute for their dedication and preservation of Taiwan's audiovisual video,、uh, audiovisual heritage. And、uh, if you're, you know, more interested in like again in the kind of his. Secret projects that he can't、uh, share at this moment.、Uh, please go to、uh, Taiwan Film Audio Institute's、uh, website, and and also go to Austin's Asian American Film Festival's website to、uh, have a chance to watch、uh, the end of the track, which will be online soon. So thank you everyone for joining us today, and hope everyone has a great day. Okay, thank you, thank you.